मैथमेटिक्स या चैप्टर एखाद स्टार्ट के लिए एखाद बरस डिटेल्स मे बगित एखाद एक लॉ बढ़ा स्टार्ट के होता दैट इज द कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ बदल एखाद अपन बयाच गोषी बगित तथा कंटिन्ू करूँ अर्थात लिखा सुरुआती कुलम्स लॉ रिपीट करते क्या होता एखाद कुलम्स लॉ क्या मिले एखाद देर आर टू चार्जेस दोन चार्ज एखाद अपन प्लेस के लिए एखाद एखाद क्या मनता क्यू वन आ क्यू टू दोन चार्ज मे क्या मनल एखाद दोन चार मे कि डिस्टन्स आल आर एवं डिस्टन्स दोन चार मे का आर एवं डिस्टन्स आल तो क्या संगित दोन चार्ज मे का एखाद फोर्स आतो फोर्स का मैग्निट्यूड बदल एखाद अपन मेन्शन किया क्या संगित एखाद द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज क्यू वन इन टू क्यू टू एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन दैन दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर्स बल्कि संगित प्रपोर्शनैलिटी कन्वर्टेड इन टू इक्वेलिटी क्या लगे कॉन्स्टंट ने मल्टीप्लाई करा लगे कॉन्स्टंट का नाव का डैश क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वे अपने एखाद इतपर्यंत आलो एफ इज इक्वल टू का भेटा अपने के डैश क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वे इतना प्रत्येक टर्म च मीनिंग महत्ति है अपने एफ इज द फोर्स के डैश इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टंट क्यू वन क्यू टू आर टू चार्जेस आर इज द डिस्टन्स बिट्वीन टू चार्जेस बरखाद अपन पटीमाग् लेक्चर मे हैशैग वाला प्रॉब्लम तुम्हारा आज दिला होता क्या विचार लगता एखाद वॉट आर दी डायमेन्शन्स और एस आई यूनिट क्या एखाद एस आई यूनिट विचार लगता वॉट इज द एस आई यूनिट ऑफ के डैश तो ऑब्विस एखाद अपन दोनों गोषी इतना बहुत कि एस आई यूनिट पैंपन बहुत आखाद तीन वैल्यू का बहुत पैल एखा एस आई यूनिट बहुत अनतर एखाद अपन वैल्यू कड़ जाऊ बरखाद एस आई यूनिट तुम्हारे पैकी बयाच जन एखाद का एखाद ना एखाद आता काजीपुर एखाद बरखाद डायरेक्ट दाखो है पैलदा एखाद के डैश जर एस आई यूनिट का के डैश का फॉर्म्यूला करा लगे अपना एफ इन टू आर स्क्वे डिवाइड बाय क्यू वन इंटू क्यू टू एफ इन टू आर स्क्वे डिवाइड बाय क्यू वन इंटू क्यू टू आजाद लिखा तुम्हारा आता पटू शकते हैं कि जे लिखा मैं यूनिट्स आज मेजरमेंट या चैप्टर मे संगत हो संगत हो सभी कड़े लिखा का डायमेन्शन्स पार्ट कर संगित जता लिखा था ती क्वांटिटी हो डायमेन्शन्स लिखा पार्ट करना क्या अर्थ नहीं क्वांटिटी यूनिट्स एंड डायमेन्शन तुम्हारा का पैल्दाखा एस आई यूनिट का डायमेन्शन का स्टार्ट कर बोला एस आई यूनिट क्या एस आई यूनिट ऑफ के डैश एस आई यूनिट ऑफ के डैश क्या एस आई यूनिट फोर्स एस आई यूनिट न्यूटन डिस्टन्स मीटर मीटर चाहिए मीटर स्क्वेर आर स्क्वेर है चार चाहिए कुलोम 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 इंटू कुलोम दैट इज कुलोम स्क्वेर एखाद एस आई यूनिट दैट इज फोर्स न्यूटन डिस्टन्स एखाद मीटर तथा स्क्वेर है न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलोम स्क्वेर सो दे इज द एस आई यूनिट ऑफ के डैश एस आई यूनिट ऑफ के डैश का भेट लगता है न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलोम स्क्वेर आता एखाद के डैश की वैल्यू बढ़ा स्टार्ट करो क्या बढ़ा के डैश की वैल्यू के डैश इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन्ग जीरो के एस आई यूनिट तो एखाद महत्ति है अपना दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलोम स्क्वेर क्या मनल एखाद के डैश इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन्ग जीरो के आता बैठा थोड़ा अवगड वाटा एखाद मैं तुम्हारा खूब क्लिअरली संगत इतने ज्यादा टर्म्स है लिखा है तेज वैल्यू बढ़ू आप थोड़ा घाबरू शको तो अजिबा घाबरने की गरज नहीं एखाद ये वैल्यू है लिखा है यह चैप्टर मे खूब वे रिपीट होते पाठ वगैरह गरज है अजिबा गरज नहीं है तो पैल्दा एखाद मैं क्या के डैश की वैल्यू एखाद पुट करो एखाद दोन वैल्यू कड़े हो ये क्या मिल जाता एप्सलॉन्ग जीरो देज कॉल्ड एज अ टी के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तरी एखाद नीमक का प्रकार लिखा है तो बढ़ा स्टार्ट करते अपन तो अगोदर के डैश की वैल्यू उचला के डैश क्या मन उचल सर तो एखाद के डैश का उचला तो ठिकाने का एखाद ये पुट कर एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन्ग जीरो के पूरे क्या है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म्यूला ऑफ फोर्स दिस द रिक्वायर्ड फॉर्म्यूला फॉर फोर्स को मनला बिट्वीन टू चार्जेस प्रत्येक टर्म जो एखाद मीनिंग क्लियर करूच वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन्ग जीरो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर फोर पाय तो क्या कॉन्स्टंट एप्सलॉन्ग जीरो एप्सलॉन्ग जीरो मटल जता क्लि कर प्रोनाउंसिशन एप्सलॉन्ग जीरो वैल्यू आज नाव का क्लि करूँ एप्सलॉन्ग जीरो 
एप्सलॉन जीरो च नाव का एखाद्या नाव काय म्हणलं आता परमिटिव्हिटी सॉरी असलं काहीतरी पहिल्यांदाच ऐकायला मी काय म्हणलं आता परमिटिव्हिटी काय म्हणतो त्याला परमिटिव्हिटी अर्थात हे झिरो आहे म्हणून एखादी परमिटिव्हिटी कोणाची परमिटिव्हिटी ऑफ इयर परमिटिव्हिटी ऑफ इयर त्यालाच काय वेळा व्हॅक्युम पण म्हटलं जातं त्यालाच काय वेळा फ्री स्पेस पण म्हटलं जातं त्यालाच काय वेळा फ्री स्पेस पण म्हटलं जातं एक्सलॉंग झिरो इज द काय म्हणलं त्याला परमिटिव्हिटी ऑफ इयर व्हॅक्युम ऑर फ्री स्पेस परत एकदा सांगतोय नाव ओवर डेंजर वाटतं ओवर घाबरवून देतात लिखायला तर अजिबात घाबरणे नाही लिखायला मेन कॉन्सन्ट्रेशन फक्त अंडरस्टँडिंग वर काही दिवसांनी हे सगळं नॉर्मल वाटायला स्टार्ट होईल एप्सलॉंग झिरोची लिखाद्या व्हॅल्यू तर ते व्हॅल्यू काढणार लिखाद्या आपण एप्सलॉंग झिरोची व्हॅल्यू एप्सलॉंग झिरोची व्हॅल्यू काय लिखाद्या दॅट इज एट पॉइंट एट फाईव्ह काय म्हणतोय एट पॉइंट एट फाईव्ह इंटो टेन रेश पॉवर मायनस ट्वेल्व इंटू टेन एश पॉवर मायनस ट्वेल्व याचं एस आय युनिट सांगतो एखाद्या सध्या फक्त लक्षात ठेवा ते कसं काढलंय ते पण दाखवतो के डॅशच्या उलट्या याचं एस आय युनिट के डॅशच्या याचं एस आय युनिट एखाद्या उलट्या क्या लिखाद्या दॅट इज कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर ते कुठून आले एखाद्या तेच क्लिअर करू याचं एस आय युनिट माहिती आपल्याला काय न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलम स्क्वेअर एप्सलॉन झिरोला इकडे पाठवलं के तो कॉन्स्टंटच येईल एखाद्या त्याला एस आय युनिट वगैरे काही नाही आहे मग एक्सलॉन झिरो इकडे आलं के डॅश काय होईल डिनॉमिनेटर असेल के डॅश डिनॉमिनेटरला गेलं याचा अर्थ काय वन बाय वन बाय न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलम स्क्वेअर कुलम स्क्वेअर वर न्यूमिनेटरला आलं म्हणजेच काय राहिलं कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर काय जर म्हणजे सरी व्हॅल्यू पाठ करून ठेवायची का तर वेळा पाठ करायची गरज नाही एवढा वेळा येईल तू ठरवलं जरी लक्षात द्या विसरायचं तरी लक्षात द्या विसरणार नाही तर काय लिखा द्या एक्सलॉन झिरो इज इक्वल टू काय एट पॉईंट एट फाईव्ह टेन एश पॉवर मायनस ट्वेल्व्ह कुलम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर क्लिअर झालं आहे त्यानंतर लिखा द्या के के म्हणजे काय तर त्याला पण लिखा द्यायचं क्लिअर करू के इज कॉल डायचं केला लिखा द्या स्पेसिफिक नाव दिलं जातं के इज कॉल डायचं डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के इज कॉल डायचं डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काय नंतर म्हणजे सर हे सगळे बाउन्सर वर बाउन्सर चालले सध्या आय पी एल सुरू आहे तर फिलिंग आलं आहे मला तर ऑब्वियस लिखा द्या तुम्हाला खूप क्लिअरली सांगा जे टर्म्स आहेत लिखा द्या त्यांचं मिनिंग आणि लिखा त्यांची नावं लिखा द्या लक्षात ठेवण्याची गरज नाही ते लिखा द्या खूप वेळा रिपीट येतील होतील आणि ते लिखा द्या आपल्याला यूज टू होऊन जातील वापरताना वगैरे इथनं लिखा द्या महत्वाचं काय लिखा द्या ते सांगतो आपल्याला एखाद्या मेन अंडरस्टँडिंग काय यायला पाहिजे के डॅशचं एस आय युनिट कसं काढलं ते लिखा द्या क्लिअर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोन स्क्वेअर फोरचा फॉर्म्युला वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉंग झिरो के Q1 Q2 क्यू टू बाय आर स्क्वेअर प्रत्येक टर्मचं मिनिंग क्यू वन क्यू टू बाय दोन चार्ज आहे आर म्हणजे काय त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे एप्सलॉन झिरो एप्सलॉन झिरोबद्दल क्लिअर केलं आपण त्याला काय वाचताना एप्सलॉन झिरो त्याला काय एप्सलॉन झिरो त्याला लिखा द्या मिनिंग काय त्याचं नाव परमिटिव्हिटी ऑफ इयर किंवा त्यालाच काय म्हणलं जातं व्हॅक्युम किंवा त्यालाच काय म्हणलं जातं फ्री स्पेस त्यानंतर काय एप्सलॉन झिरोची व्हॅल्यू काय सांगितली एट टेन डेश पॉवर मायनस ट्वेल्व्ह कुलोम स्क्वेअर पर न्यूटन मीटर स्क्वेअर आणि के ला लिखायला काय म्हणलंय के इज कॉल्ड आहे आता डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तर बघा इथपर्यंतच्या व्हॅल्यू तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या असतील एप्सलॉन झिरोची लिखाद्या व्हॅल्यू काय केली जाते याच्यामध्ये ठेवली जाते काय जण म्हणाल सुद्धा असले प्रॉब्लेम सोडवायचे का आपल्याला बघा ना फोर पायची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला एप्सलॉन झिरोची व्हॅल्यू याच्यामध्ये ठेवली जाते आणि त्याच्यावर लिखायला काय केलं जातं हे वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन झिरो आहे ना बघा एखाद्या के ला के ची व्हॅल्यू दिली जाईल एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन झिरो आहे ना त्याची व्हॅल्यू एखाद्या कॅल्क्युलेशन करून काढली वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन झिरो फोर पाय फोर माहितीये पायची व्हॅल्यू थ्री पॉईंट वन फोर एप्सलॉन झिरोची व्हॅल्यू माहितीये एट पॉईंट एट फायव्ह इंटू टेन एश पॉवर मायनस ट्वेल्व तर त्याची जर एखाद्या व्हॅल्यू काढून घेतलो तर त्याची व्हॅल्यू एखाद्या एकदम भारी येते आणि ते भारी का लक्षात द्या ते तुम्हाला लक्षात द्यायला स्टार्ट होईल काय म्हणतो बघा के डॅशची व्हॅल्यू के डॅश म्हणण्यापेक्षा वन अपॉन फोर पाय एप्सलॉन झिरोची व्हॅल्यू काय येते बघा वन अपॉन फोर पाय एक्सलॉन झिरो इज इक्वल टू त्याची व्हॅल्यू लिखा द्या तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन जर केलेलं लिखा द्या अर्थात आपण हे डायरेक्ट लक्षात ठेवणार आहे काय लक्षात ठेवणार आहे त्याच्या व्हॅल्यूकडे बघितलं लक्षात पण येईल तुम्हाला नाईन इंटू टेन एश पॉवर नाईन काय जर म्हणतात सर या लेक्चरमध्ये पहिल्यांदा खुश वाटायला की काहीतरी सिस्टमॅटिक दिसायला 
वन अपॉन फोर पाय एक्सलॉन जीरो नाइन इंटू टेन एच पॉवर नाइन यहाँ अर्थ क्या क्या था ये गैप करू शकता है तो बगा नहीं तो यह वैल्यू दिता दिता कि विचित्र दिस होती एट पॉइंट एट फाइव टेन एच पॉवर माइनस ट्वेल्व ये मात्र एकदम भारे लगता है वन अपॉन फोर फाइव एक्सलॉन जीरो ची वैल्यू नाइन इंटू टेन एच पॉवर नाइन तेल उचला तो ठिकाणा प्रॉब्लम में फॉर्म्यूला मॉडिफाई एफ इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन एच पॉवर नाइन डिनॉमिनेटरला क्या रही दैट इज के ज्यादा क्या अपन का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मनते हैं दैट इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मल्टीप्लाइड बाय क्यू वाय क्यू टू बाय आर स्क्वेर एंड प्रॉब्लम सोडव जाए नेहमी हा फॉर्म्यूला वरना क्या फॉर्म्यूला एफ इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन डेज पॉवर नाइन के इज इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय के इंटू आर स्क्वेर प्रत्येक टर्म बदल क्लियर है के इज कॉल्ड एज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट बगे गोषी परत पर संगाते समझू घया अवगड़ ना अवगड़ का अवगड़े लिखा टर्म से नाव बढ़ू तो फिर एखाद नवाक दुर्लक्ष करा एखाद हलूह एखाद गोषी खूब क्लियर वाला स्टार्ट होती तो मजा मत एखाद सगैंक गोषी समझल ऑब्विस्ट एखाद हर एखाद खूब दिवस जा रहा है जस जस एखाद पुढ़ जाऊन एखाद गोषी सीम्पल सीम्पल वाटा स्टार्ट होते सगैंक बोर्ड कड़ा व्यवस्थित बदल एखाद बोर्ड पर सग्या गोषी दिशा तुम्हारा जे अपन एखाद गोषी दिता है तो एखाद वीडियो पॉज करा और सीस्टमैटिक फिजिकल सिग्निफिकन्स बढ़ा स्टार्ट करते हैं क्या बार खाद फिजिकल सिग्निफिकन्स खाद इम्पॉर्टन्स का वैल्यू चाहिए खाद एनालिस बढ़ा स्टार्ट करते हैं क्या बार खाद अपने आठ होते हैं कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स क्या फॉर्म्यूला एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एफ लॉन्ग जीरो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर टर्म एक पर खाद फोर पाय इज द कॉन्स्टंट एफ लॉन्ग जीरो एफ लॉन्ग जीरो इज अ परमिट्यूटी ऑफ इयर के इज कॉल्ड एज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट क्यू वन क्यू टू आर दी टू चार्जेस आर इज द डिस्टन्स बिट्वीन टू चार्जेस आता बहुत अपन का बगना है इतना लिखा है ये कॉन्सन्ट्रेट करो अपन लिखा है पैयादा ये लिखा है थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकन्स बगना है के के बदल लिखा है क्या महत्व है के बदल संगित लिखा है के च नाव क्या लिखा है के इज कॉल्ड एज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के मे लिखा है के इज कॉल्ड एज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट के मे एखाद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट एंड इट्स वैल्यू के ची वैल्यू एखाद इट डिपेंड्स ऑन द मेडियम बिट्वीन टू चार्जेस इट डिपेंड्स ऑन द मेडियम बिट्वीन टू चार्जेस एखाद का बगित एखाद क्यू वन एंड क्यू टू दोन चार्जेस हमें क्या एखाद कुछ लीडियम है मधे का एखाद हवा है पानी है क्या एखाद आखी का तो एखाद जो मेडियम आए एखाद या मीडियम नुसार एखाद का बदलती एखाद के ची वैल्यू बदल जाते हैं मैं अस मनू शको एखाद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज डिपेंड्स ऑन द कशा डिपेंड है एखाद डिपेंड्स ऑन द मेडियम डिपेंड्स ऑन द मेडियम हेच कॉन्सनट्रेट डिपेंड्स ऑन द मेडियम अर्थात मेडियम कुछ लिखा है मेडियम बिट्वीन टू चार्जेस क्या स्टूडेंट संगत आते सर आप मराठी मीडियम है क्या आप इंग्लिश मीडियम है तो एक गोष क्लियर हे तसल मीडियम नहीं है मीडियम का एखाद दोगे का इयर एक एखाद एक मीडियम वॉटर कि लिक्विड एक एखाद दुसरा मीडियम कई वे एखाद एखाद ने क्या एखाद मे समा मैं हाथ पकड़ला तो ऑब्विस्ट क्या एक हाथ लिखा है तेज क्या एखाद है मीडियम एक एखाद तेज मटेरियल एखाद बैठक ये संगित एखाद डायरेक्ट्री कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिट्वीन टू चार्जेस मैं तो एखाद के चे वैल्यू एखाद कई वे दिखाते कई एखाद अपने लक्षा तो क्या कुछ कुछ लक्षा तो क्लियर करूं अपन के फॉर इयर के फॉर इयर मे क्या एखाद डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टंट फॉर इयर मीडियम दोगे का क्यूवन आ क्यू टू या हवा एखाद क्यूवन आ क्यू टू या जर हवा तो के ची वैल्यू एखाद दैट इज के ऑफ इयर इज इक्वल टू वन के ऑफ इयर इज इक्वल टू वन बाकी लिखा है दुसर कुछ मीडियम आल तो वैल्यू लिखा तुम्हारा प्रॉब्लम मे दिला जाते लक्षा ठेवा की गरज नहीं कि ऑफ इयर मात्र लक्षा ठेव लगे अन्या आता इयर मनल कि आखिर दोन नाव सोब जोड़न घया के ऑफ इयर क्या क्या मना लिखा है अपन वैक्यूम क्या मना लिखा है के ऑफ इयर कि वैक्यूम कि संगित फ्री स्पेस संगित प्रॉब्लम मे अपने संगित क्या संगित एखाद दोन चार्जा मधे इयर 
के ची वैल्यू वन दोन चार मध्य वैक्यूम है के ची वैल्यू वन दोन चार मध्य फ्री स्पेस है के ची वैल्यू का वन चर एक लक्षा खाली अपन के फॉर मेटल मेटल मे कुछ आयन आल जिंक आल एखा कुछ मेटल एखाद एल्युमिनियम आल कुछ मेटल आल एखाद के ची वैल्यू के ची वैल्यू क्या मनते नहीं का आठ खूब अड़वली वगैरह क्लियर दैट इज द इन्फिनिटी के फॉर मेटल दैट इज द इन्फिनिटी तीन वैल्यू एखाद जब खूब चांगले प्रॉब्लम्स विचार जाते कहीं कन्क्लूजन विचार जाते अपन एखाद नर ज्या प्रॉब्लम बहुत क्या मतलब इतना क्या बगित अपन के इज कॉल्ड एज द डायरेक्टली कॉन्स्टंट तीन वैल्यू क्या मतलब क्या डिपेंड्स ऑन द मीडियम तीन वैल्यू क्या मतलब डिपेंड्स ऑन द मीडियम दोन मीडियम साइडियम वैल्यू का पैल क्या के फॉर इयर वैक्यूम ऑन फ्री स्पेस के ची वैल्यू वन एंड के फॉर मेटल क्या मिले खाद दैट इज द इन्फिनिटी क्लियर जाते हैं मेटल जो आई एखाद कई वे अवॉर्ड वपरला तो कंडक्टर मैं शिकले खाद दर ज्यादा मन क्या एखाद करंट पास होता करंट क्या खाद फ्लो हो कंडक्टर जनरल खाद ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स के फॉर मेटल और के फॉर कंडक्टर दैट इज वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी क्लियर चल बल डायरेक्टली कॉन्स्टंट जर क्या फिजिकल सिग्निफिकन्स कई प्रमाण क्लियर के फिफ्टी पर्सेंट कम्प्लीट जाए फिफ्टी पर्सेंट रहें आता फिफ्टी पर्सेंट का क्लियर कर स्टार्ट करो बल क्या डायरेक्टली कॉन्स्टंट लाल खाद एक नाव है पर नाव पर लिखा मैं अगोदर तुम्हारा फर्मिला संगनतर एखाद नाव संग तो कस बैठा स्टार्ट करो बर क्या क्या के इज इक्वल टू एक्स लॉन्ग डिवाइड बाय एक्स लॉन्ग जीरो कैजन मन सर एक्स लॉन्ग जीरो कमी होता तुम्हें एक जनाल के इज इक्वल टू एक्स लॉन्ग डिवाइड बाय एक्स लॉन्ग जीरो आता तुम्हें एक गोष्ट क्लिअरली संगा क्या दिस एक्स लॉन्ग जीरो इज कॉल्ड एज दैम तो अपन परमेटिविटी ऑफ इयर एक्स लॉन्ग जीरो परमेटिविटी ऑफ इयर जीरो कशा मु इयर या परमेटिविटी इयर मीडियम इंडिकेट करना एप्सलॉन्ग मेस अभ्यास फिर परमेटिविटी हि को इयर की परमेटिविटी है एप्सलॉन्ग का परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम कुछ मीडियम आल का एप्सलॉन्ग इज कॉल्ड एज द परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सलॉन्ग जीरो परमेटिविटी ऑफ इयर एक एनी मीडियम एक परमेटिविटी फॉर एनी मीडियम एप्सलॉन्ग जीरो इयर पाजे क्या दिस फॉर द इयर क्या मन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम चलते का तो चलते बेटा तो गोषी परमेटिविटी ऑफ इयर वैक्यूम और फ्री स्पेस क्या अड़चण हम क्लियर क्या दिशा है बोला न्यूमरेटर लर्मेटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिनामिनेटर लर्मेटिविटी ऑफ इयर एज एम्प्लॉज मीनिंग का न्यूमरेटर लर्मेटिविटी डिनामिनेटर लर्मेटिविटी पर न्यूमरेटर लर्मेटिविटी डिनॉमिनेटर लर्मेटिविटी एखाद एक नाव दिल जता एक एखाद नाव दिल जता क्या नाव दिल जता रिटिव परमेटिविटी क्या मिल जाता एखाद रिटिव परमेटिविटी अपने हे सारे एखाद अपने कैसे रिनेटिव रहते नाते वे तो टाइप मध्य एखाद बगा नहीं ये दोग क्या रिनेट होते एक है एनी मीडियम की एक है एखाद इयर की जो रेश हो रिटिव परमेटिविटी आता अपना टैलेंट डेफिनेशन संगू शको डेफिनेशन एखाद पार्ट वगैरह कराएगी गरज नहीं न्यूमरेटर बाय डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर बाय डिनॉमिनेटर अल तो क्या मिल जाए रेशो न्यूमरेटर बाय डिनॉमिनेटर अल तो क्या मिल जाए एखाद रेशो क्या मनता है द रेशो ऑफ परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम द रेशो ऑफ परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमेटिविटी ऑफ इयर पर रेशो ऑफ परमेटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमेटिविटी ऑफ इयर इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज क्या मनता है इज कॉल्ड एज रिटिव परमेटिविटी क्या दुसर नाव हाँ दुसर नाव बढ़ा इकड़े दुसर नाव डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मेरे एखाद डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट का रिटिव परमेटिविटी बगैर बरस वे वैल्यू पाया का विचार जाऊ सकते दोन तीन गोषी एखाद समझा बहुत फिजिकल सिग्निफिकन्स मध्य सगत जास्त कॉन्सन्ट्रेट 
याच्यावरच केलं आज भाई लक्षात द्या दॅट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काय काय म्हणलं परत एकदा सांगतोय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन द मेडियम मेडियम काय दोन चारच्या मध्ये कुठलं मेडियम आहे त्याच्यामध्ये काय दोन व्हॅल्यू फिक्स केल्या आपण दोन चारच्या मध्ये इयर व्हॅक्युम किंवा डिस्प्लेस जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय वन जर मेटल असेल त्याला काय आपण कंडक्टर म्हणतोय तर त्याची व्हॅल्यू काय इन्फायनाईट आणि त्यानंतर काय काय त्याचा फॉर्म्युला त्याला डिफाईन केला किंवा दुसरं नाव सांगायचं होतं की इज द रेशो ऑफ एप्सलॉंग डिवाइड बाय एप्सलॉंग झिरो म्हणजेच काय परमिटिव्हिटी ऑफ एनी मेडियम टू द परमिटिव्हिटी ऑफ इयर आणि याला जर एखाद्या कारणकी काय नाव सांगितलं ते जर असं पडलं असतं रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीची डेफिनेशन पण सांगितली द रेशो ऑफ परमिटिव्हिटी ऑफ एनी मेडियम टू द परमिटिव्हिटी ऑफ इयर दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी और इट इज ऑल्सो नोन ॲज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट बस का सिंपल सिंपल टर्म्स आहेत लेखा सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कशावर खाते आपल्याला या कोर्सवर या फॉर्म्युल्यावर बस का टर्म्स खूप नवीन नवीन येतात लेखा पण एखाद्या अंडरस्टँडिंग मात्र तेवढेच आहे तेव्हा एखाद्या काही जास्त काही घाबरण्याची गरज नाही ठीक आहे लेखा तर हे लिहायला स्टार्ट करा आपण एस टाईप वाला प्रॉब्लेम सांगायला लेखा स्टार्ट आजच्या लेक्चर मधला एखाद्या तुम्हाला सोडवण्यासाठीचा प्रॉब्लेम दॅट इज द हॅश टॅग थर्टीन बरं का त्या एक गोष्ट समजून घ्याल खाद्या या प्रॉब्लेम कडे तुम्हाला वाचल्यानंतर पण लक्षात येईल की आपण जे पण चॅप्टर बघतो ना एखाद्या त्याच्या एखाद्या ऍप्लिकेशन पुढे असणारच प्रत्येक एखाद्या म्हणजे फिजिक्स मध्ये असं नाही एखाद्या की हा चॅप्टर संपल्यानंतर त्याची गरज नाही सर एखाद्या ऑब्विस गरज पडणार प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर लक्षात पण येईल काय म्हटलं बघा द डायमेन्शन ऑफ बघा डायमेन्शन म्हटलं की वाटू शकतं युनिट्स अँड मेजरमेंटचा प्रॉब्लेम पण ऑब्विस हा कुठला एखाद्या दॅट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोसॅटिक्स द डायमेन्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ए आर दिला डायमेन्शन काय एम रेस टू ए एल रेस टू बी टी रेस टू सी आय रेस टू डी दॅन बघा पहिल्यांदाच आलाय एखाद्या करंटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण बघू बघितलं पण एखाद्या की काय करंट असेल तर आपल्याला काय आय लिहित आहे किंवा काय वेळा ए लिहित आहे आपल्याला काय ए बी सी डीच्या व्हॅल्यू विचारला दॅन ऑप्शन ए ए इक्वल टू झिरो बी इक्वल टू झिरो सी इक्वल टू झिरो डी इक्वल टू झिरो ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू मायनस वन बी इज इक्वल टू मायनस थ्री सी इज इक्वल टू फोर डी इज इक्वल टू टू ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू मायनस वन बी इज इक्वल टू मायनस वन सी इज इक्वल टू टू डी इक्वल टू झिरो ऑप्शन डी बघा काय त्याच्या उलट दिसाय बघा ना ए इज इक्वल टू प्लस वन बी इज इक्वल टू प्लस थ्री सी इज इक्वल टू मायनस फोर डी इज इक्वल टू मायनस टू तर ऑब्विस एखाद्या सगळ्यांना क्लिअर झाला असेल सगळ्यांनी एखाद्या प्रॉब्लेम सोडवणे आणि एखाद्याचा आन्सर एखाद्या खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये ॲड करून घेणे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण थांबतोय बाकी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम घेऊन घ्या